Välkomna till ett nytt avsnitt av Bra Jakt. Idag är vi ute i Stockholms skärgård och förbereder oss för att jaga säl imorgon på premiären. Vi är här med Mattias, vår skärgårdsjägarvän får vi väl titulera det som. Som vi Tackar. kanske känner igen från vår fantastiska skarvjakt vi hade här ute i augusti. Ja, det var en lyckad dag. Ja, verkligen. Men nu ska vi, och då försökte vi också titta efter lite säl, men det var lite fel årstid och förutsättningar. Precis. Nu, nu tror vi att vi har bättre förutsättningar när det är ojaget och eh, premiärdagen. Och du har ju förberett lite, lite mål. Ja, skyttet är lite speciellt med att det finns både mål när de ligger uppe på hällarna och mål när de ligger i vattnet. Och det tänkte jag vi skulle pröva. Okej, okay, men då tycker jag att vi sätter igång. Det här är ju spännande. Vi provar, får vi se hur det går. Ja. 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 Det är ju ganska troligt scenario. Vi säger att du hade skjutit på, den, på att det var fler selar uppe. Så skjuter du på en och så går de i sjön. Och så nu tittar du upp en i det här sundet där det är nu kanske två meter djupt. Så att där skulle man kunna skjuta den och bärga den även om den sjunker. Ja, just det. Eller hur? Så att bara för att man har skjutit så är de ofta... Då är de nyfikna på att Ja, titta. de går ju i vattnet och sen kommer de upp och tittar. Och då har man ju chansen att, att, att skjuta på en till. Just det. Vi provar en flytande. Ja, provar vi den. Och då var det 138 meter till den på, på land. Och det är... Eh, ska jag mäta? Jag tror det är 120 till den i vattnet. Ja, 120 meter. Precis. Så... Men du ser ju att den rör sig ganska... Man tycker att det är ganska lugnt men ändå så hissar den lite upp och ner. Exakt. Jäklar, det var ju exakt mitt i <laughs> ja. mitt i prick. Du provar en till om du bara har tur. Riktigt bra. Ja. <laughs> det blev bara ett större hål. Igen? <laughs> Ja, det här var ju supernyttigt <laughs> och kul. Det är alltid kul att skjuta. Det är alltid kul att skjuta och nyttigt att prova nya, nya modeller jag på att säga, med, med övningsskytte. Ja, men det, är ju, det, det andra är ju man kan säga, den stilla stående, eller den, den stilla sälen på land. Det är ju, ja, det är ju det, traditionellt. Det, det är ju ett liksom. ganska ja. det är fixerat mål och bra underlag. Men Precis. den i vattnet så ja. gäller det ju att liksom vänta in rätt läge och... Verkligen. Och kanske försöka, försöka läsa vågen som kommer och förutse hur den ska gunga. Läsa hur den gungar några gånger och sen tajma till när du ska nypa till. Liksom. Ja. Ja, inte lätt men du gjorde det jäkligt bra. Mattias, du har ju, vi är ju på din inrådan. Vi har med oss Normas Diamond Line fält idag i 6,5. Precis. Det är kul att jag har skjutit jättemycket långhåll med. Och eh, jag har kanske toppfågel, men säl hade jag inte tänkt. Nej, för det är ju ingen, det är ju ingen traditionell jaktkula i, på så sätt. Nej. Många kör ju med varmintkulor och eh, dyrligt. För det, det gäller ju att ha en så mjuk kula som möjligt. Du skjuter mot vattnet och om man vill ha träff i djuret så ska det... Man skjuter ju i stort sett alltid mot huvudet. Du vill att det ska bli en explosiv effekt. Så att man effekt, får djuret liksom. bli på plats? Ja, inte precis. Och sen att det inte 
risk för några ricochetter på så sätt. Om du skjuter, om det är berg bakom så vill du ju inte skjuta med till exempel en kopparkula för den kommer ju studsa. Just det. Ja, men det här är ju då en, en hålspets som inte är bondad. Precis. Så, och så den blir ju bara, den går sönder. Ja. Mm. Tänkte jag vi bara skulle gå igenom lite vad vi har, vad vi har för utrustning idag. För det är alltid lite intressant och vi brukar ju få lite frågor om det. Då har vi ju, skjuter vi med 6,5 idag som vi nämnde tidigare. Och då har vi lite större dämpare på än vad jag brukar ha på 6,5. Där som Mattias har en Victor som egentligen tar upp tillräckligt med ljud. Men det här är en X108 som är en lite större dämpare. Och så har jag satt på vakfront, en lite längre front för att få maximal rekyluptagning, vilket förbättrar precisionen. Jag tror nu inte ska smyga runt några långa sträckor utan vi kommer gå från båt och lite så här på hällar och bara korta sträckor så kan man ha en ganska klumpigt vapen. Men där precisionen är det viktiga som vi skjuter på ett litet mål. Därför har vi valt den här dämparen från stalen. Vad använder vi för optik idag? Då är det här en liten ny bekantskap för mig. Swarovski DS generation 2 med inbyggd avståndsmätare. Den känner även av lufttryck och temperatur. Och då matar man in i appen som man kopplar upp mot siktet för att få in kulbanan för den patron man använder. Sen nollställer man den. Sen genom att mäta avstånd med siktet så kompenserar sen siktet träffläget utifrån det avstånd. Och det kan vara helt avgörande för att få en bra dödlig träff. Så att det här siktet lämpar sig väldigt bra för den här typen av jaktform. Ja, Mattias, det här var en förträfflig övning och genrepetition för gårdagen. Jag känner mig komfortabel, men... Eh... Jag har ju lite skott kvar. Det är väl några smällar till, ja. tycker jag. Övning är färdighet. Eller hur? på morgonen. Vi klev upp fyra och käkade frukost och nu har vi stuckit ut och som ni ser är det ju kalasväder idag. Så nu är vi ute och spanar. Så vi har stora förhoppningar på, på dagen så vi spanar vidare. Mattias, nu har varit ute på det här området så här, där de har lagt sina kutar och för någon, mån- någon månad sen eller två, då var det tusentals här ute. Jättelugnt nu, jag vet inte. Men nu är det tomt. Idag är det tomt, verkligen. Ja. Har vi någon gissningar på var- varför? Nej, men det är... En variant är ju att det inte, de har någonting att äta, att det inte är någon strömming för sina mm. fisk. Och de följer ju fisken så att de har de flyttat på sig. Precis. Och eh, vi såg ju några på vägen ut. Precis. Så vi tänker att vi eh, ger oss tillbaka och ser, vi om, vi, och ser om de har kommit upp igen på land om vi stöter ner den. Men det är ju trevligt att åka båt. Bra väder av också. <laughs> Nu har vi åkt 
sitter runt här ett bra tal och eh, faktiskt ställe som Mattias tror på eh, där det brukar vara bra då var det låg det på en kobbe precis på baksidan så vi såg dem inte när vi spanade av den sen när vi kom upp i höjd då vräkte de sig i vattnet så nu ska vi se runt här kan det vara lite grundare så vi ska se om vi kan komma i land och skjuta någon i vattnet Ja, oj, oj. Det var min första sort. Vad tror du? Hopp, hopp, hopp. Tänkte du det är lite otrevligt att inte presentera vår ständiga jaktstatist, eh, Johan. Johan vinkar till publiken. <laughs> Johan fick ju också vara med och skjuta sin första säl här idag. Eh, vad hände då, Mattias? Eh. Nej, men vi såg ju de gick i sjön och sen eh, lyckades in i landstiga fint med broddar. Exakt, och, eh, det, här var ju ett, det här var ju välbehövligt kan man Broddar säga. är bra när ja. det är halt i, i kanterna, helt klart. Precis. Och så hade de det här beteendet som de kan ha, att de var väldigt nyfikna. Ja, och att ja. de kom in nu på, vad blev det, 25 meter, 20-25 ja, meter. Ja. Fina skott och att de flöt bra, ja, vi, hade ju, vi visste ju här att det var, vi ser, det ser man ju, jag vet inte om det syns i kameran, men att det är väldigt grunt precis runt här. Så här kan man ju bärga dem från båten om man skjuter. Även om de skulle hamna på botten skulle vi kunna bärga dem med, med stängerna. Liksom. Ja, exakt. Så. Men de flöt jättefint. De flöt så vi, jättefint. Så vi sköt faktiskt två var. Så att, fyra uh, unga sälar har vi fått. Och som ni ser har Johan uh, gummihandskar på sig, vilket är extremt viktigt när man hanterar säl. Uh, för att man kan få uh, bakterier som uh, kan uh, ge så kallat sälfinger. Då ska vi flå den här. Är det något särskilt att tänka på förutom ja, eh, när man flår en säl? Till skillnad från andra djur, tänker jag. Det är fem, fem snitt. Det är ju ett högt, eh, högt upp över huvudet och sen bak vid, vid svansen och sen två runt skrävlarna och sen det långa buksnittet. Så. Ja, så man, eh, vi börjar då, då får vi se helt enkelt. Precis. Vi 
Jag har ju flott den ena säden och då kan ni se att det är mycket fett kvar på. Eh, och det kallar man för att bläcka. Man bläcka sälen. Precis. Och då tar man bort fett och skinn. Och det gör man... Man går inte så nära skinnet för det är väldigt lätt att skära hål på skinnet. Och då får man massa hål i, i skinnet. Utan det skrapar man bort med fördelsen. Man vill ju gärna veta hur mår de här sälarna. Utöver att de är döda såklart. Så, men vilken fysisk status de är i. Och då vill man titta på eh, späcklaget på magen. Och då skär man ner hela vägen till köttet. Mot bröstet där, mellan skrävlarna. Precis, här. Och då vill gärna, när man rapporterar att man har skjutit, då vill man gärna se hur mycket Precis, och den där är. är ju skulle jag vilja säga typ 40, 40 mm speck. Ja, 40-50. Nästan, ja, ja precis. Där nästan. Någonstans. Så det, det här är välmående. De mådde bra. Sällan. Ja, nu har vi eh, eh, flott våra sälar och mens vi har stått och hållit på här så har vi hört sälar yla som de gör. Så 780 meter bort eh, så finns det två små, en kobbe och en liten mindre ö så där vi tror att det är ett sj bra skjutavstånd däremellan. Så vi ska göra en, en omfattning, komma i rätt vind, se om vi kan smyga fram med båten, komma upp över toppen och få skott på någon större säl eh, med tanke. Nu ska vi försöka ta oss i land på ön. Och så har vi den här lilla kobben ungefär 170 meter fram. Och där ligger det låg i alla fall när vi kom bakom fullt med säl på den lilla. Så att, tar vi det lugnt och fint fram och så ska vi se om vi kan smyga land och komma upp över toppen. Ser du den? Näst längst till vänster. Den kan, den kan bli läge på snabbt. Näst längst till vänster, ja. Den har en bakom sig. Ja. Den är ett alternativ. Den ser ganska stor ut, va? Mm. Okej. Okay. Jag har ju till vänster där ute, Johan. Ja. 
Ja, jag tar den här. Den ligger, den flyter. 240. Okej, okay, det där blev ju lite så här som vi hade hoppats på att vi fick och som vi övade på igår också. Så nu sköt vi en på land som blev kvar på plats. Hade mätt exakt 203 meter. Eh, tog precis som det skulle. Och sen hoppar de i vattnet precis som ofta blir när man skjuter. Sen låg de nyfiket där utanför. Då kunde jag mäta på en ny individ och tog ett skott på den också. Eh, och den blev en perfekt träff så att den eh, började flyta där ute. Det är ju grunt runt den här lilla kobben där ute. Så att eh, nu skickar vi ut Mattias på en gång så han tar den så att det inte sjunker så blir extra arbete. Ja, nu har vi bergat de här två bjässarna i mina ögon. Eller hur, ja, det var ju modell större. <laughs> Sade gäst yes, när du krokade på den. Han får inte upp den. Det måste Nej, den vara stor. Det där det var, var ingenting man. Det var en bord. Och det här var en stor hane. Här är ju en hane, ja, precis. Ja. Och det här är en stor eh, hona. Ja. Och här har vi ju. Den här är ju faktiskt lite lustig. Han har ju sett den här har ju suttit fast med någonting. Jag kan ju gissa att det har varit ett nät eller någonting. Ja, jag skulle tro det. Det här är ett R. På. Haft någonting runt halsen där och sen har det brustit till slut. Men det har ju gett en skada liksom. Ja, precis. Man ser det ju mycket R på, på kroppen här. Det här ja, är ju de har ju fightats, fightats rejält, alltså. med andra sälar genom åren. Så att, den här har vi faktiskt lyckats ju skjuta snett bakifrån. Så att, det känns som att kranet är helt. Så den här ska jag faktiskt jag ta och koka och göra, göra ordning. Det är väl kul att ha. För man ser här, det är ju, det är ju predatorer. Eh, och i vassa tänder hela vägen bak. Man har idisslar inte så mycket utan det här är ju tydliga predatorer i, i havet. Och nu ska vi flow en stund till. Yes, har vi lite mer arbete där. Ja. Men då tar vi och säger tack för idag och tack för att ni har tittat. Och på återseende. Mm.